我被你们算计进了冷宫，好歹现在出来了。你如今这个样子，你知道是为何吗？除了你算计我，还能有谁？皇上让齐主给你医病，你的身子却是越来越差，这是我能算计的吗？你想说什么？你现在喝的药里边，比齐汝给你开的方子多加了几味药。多加了这几味药呢，从症状上看也是有所缓解，但其实是伤了你的元气的。齐汝为何要害我？还是谁指使他这么做的？是皇上。太后，这件事呢，我只能知道这么多。不过还有另外一件事，或许你更没有想到。你想说便说吧。慢点，镯子给我。要镯子做什么？你我侍奉皇上多年，一直未有子嗣，全拜这个镯子所赐。这镯子里边藏着伤人血气、让女子不孕的灵灵香。灵灵香。哪有什么零零香一样带着。我的运气比你好一些。有一次摔坏了镯子，里边的脏东西掉出来，才知道了关窍。我现在的镯子自然是剔除了零零香的。不过我到现在也未有身孕，也不知是不是让他伤了根本。他为何要这般害我？你对皇后忠心耿耿，她却是把你当做一个可利用之人。而我至于她呢，从前底选福晋的时候就落下了心病，忌惮之外，也需要防备。他送你我这个镯子，就已经拿定主意，不让咱们生养了。怪不得我们一碗一碗的做胎药喝下去。也无济于事。他为何要这般对我？我对他忠心耿耿，鞍前马后，从不敢有二心。他说什么我都听，什么样的事我都坐在他前头。我就是想要一个孩子。他为什么要断了我这门亲事？为什么？你今天来告诉我这些，是不是就想知道我们对你做了什么？后的支持，今日我便说给你听
，你要真想说，便说给最该知道的人听。求求你，让我见皇上一面，让我见皇上一面。皇上来了，臣妾给皇上请安。起来吧。皇上这么晚还过来？啊，你这让人心惊，朕想来你这坐坐。皇上坐吧。如意啊。你这朱主啊，要是救了，以后别再带了。明天正让内务府的人送个最好的翡翠镯来，再叫太医送些好的补品，让你补补身子。李玉，拿去扔了。是。谢皇上，皇上坐吧。皇上去见过贵妃了。他对朕说了很多话。嗯，如意，你会算计人吗？臣妾不知道皇上说的算计指的是什么。若有人陷害臣妾、欺负臣妾，臣妾自不会坐以待毙，也会自保。若皇上说的算计是这个，那臣妾是会的。那你会算计朕吗？臣妾愿与皇上永不相欺。也别怪朕问你这些，只是贵妃今日所言，叫朕不得不疑惑。朕平日待他们不薄，他们也都似乎用心待朕。可今日，朕忽然觉得他们好陌生，真真假假，他们在朕的背后，不知道做了多少朕不知晓的事情。他们待朕的真心。又有几分呢？臣妾明白皇上的忧虑。如意啊，朕知道，贵妃命不久矣。无论她之前做过些什么，在面子上，朕还想给她个体面。臣妾明白，皇上神明。李玉，奴才在，传朕旨意。贵妃敬为皇贵妃，贤妃和纯妃敬为贵妃，余嫔则敬为余妃。这。嗯、臣妾谢皇上厚爱。起来吧。如意啊，要你和纯妃同时敬为贵妃位，是委屈了你。只是纯妃替朕诞下两个皇子，又抚养永皇。朕不得不多眷顾他。是臣妾无能，不能为皇上颜面自私。不论有没有自私，朕都不会薄了你与朕的情分，你放心。
竹儿，你醒了。嗯嗯，您今天的气色好多了。我好久都没睡那么踏实了，刚刚还做了个梦，梦见阿玛跟额娘，他们说念着我，让我病好了，就赶快回家。恭喜竹儿。皇上晋封您为皇贵妃了。王喜，我在古董房给你安排了个差事，到时候内府的人就会来传你。奴婢不离开主，你一定要记得，是谁害的我？奴婢一定记着。外面是不是下雪了？是的，主。我想去院里看看。下个不停啊！皇上对惠仙皇贵妃情深一片，哀痛不已，连老天爷都跟着哭呢。情深一片，皇上大办丧仪，倒是安慰了高斌。听说高斌对皇上感激涕零呢。骨肉分离之痛，哀家尝了，也该高斌尝尝了。唉，也是这些年。欺辱差事办得好啊！欺辱差事办的是不错，可是高氏自己这些年恶事做的也不少，也是他罪有应得，咎由自取。啊，这雪是越下越大了。是啊。皇上对皇贵妃情深异常。听闻皇贵妃去世之前，曾请求皇上以贤字为誓，皇上允准。但愿来日，皇上亦能将贤字赐予臣妾，臣妾便死而无憾了。皇后春秋正盛，怎会出此伤感之语？我朝皇后，上世皆用孝字。倘若来日，皇上能将贤字赐予臣妾，臣妾自当终身自立，以敬此二字。嗯。自从皇贵妃去世之后，皇上悲痛不已。再也未曾进过臣妾的长春宫。不知皇上是否是责怪臣妾未能照顾好皇贵妃呢？朕是想着，皇后与皇贵妃相知相伴多年，怕触景伤情罢了
，皇贵妃临终前和朕说了很多肺腑之言，朕每每想起，已然很是哀思。皇上，情深异常。皇上今夜要亲自去咸福宫。对着皇贵妃的画像倾吐衷肠，想来皇贵妃临死前未说完的话，在梦里要和皇上好好说一说。皇贵妃早逝，心中最牵挂放不下的，也是家中父兄。臣妾恳请皇上，若是眷顾皇贵妃。就请眷顾他族中的亲眷吧，皇后。皇贵妃父兄之事，乃是朝政之事，与后宫事宜无关，皇后无需多言。臣妾不该干预朝政，臣妾知错。皇上内外分明，从不以私情干涉朝政。皇后娘娘陪着皇上这么多年，应该十分明白的。贤贵妃说的是，贤贵妃，本宫赐给你的莲花手镯，你怎么不戴了？嗯、啊，那手镯和皇贵妃的那只是一对的。既然皇贵妃已经离世了，朕就让贤贵妃拿下了。以免伤情。还有一事，永皇的生母哲妃死得可怜，朕会下旨追封哲妃为哲敏皇贵妃。